嗨，大家好，我是宁林少女毛毛。今天呢，想跟大家分享一套我用来淡化黑眼圈、泪沟和法令纹的一套睡前按摩。不知道大家有没有发现，我是一个左右脸特别不对称的人，我的右边的脸要比左边的脸老至少五岁。以前的时候吧，也没有发现，但是现在要录视频啊、剪辑的时候，对着电脑屏幕就非常明显的。可以看出来，所以我现在录视频都会用左边的脸作为主脸来面向大家。正因为左右脸不平衡呢，我有好好的观察过左右脸到底有什么不一样。我会发现，老化比较快的这边呢，眼下摸起来会比较的囊，就是比较的水肿，不通透。同样呢，就是在泪沟和法令纹中间的这块面部肌肉呢。有一些凸起，就类似于那种结节,节的感觉吧，就整个右边脸是特别的不顺畅、不通透的。同时呢，面部的线条也没有左边好看。那找到了这些问题呢，我就专门研究了一套可以帮助面部加快血液循环、可以疏通经络的一套按摩法。我觉得效果还是比较不错的。之前左右脸差个五岁，现在能差个两三岁。那废话不多说，让我们赶紧开始吧。呃，有的时候呢，会用这种按摩油加。这种拨筋棒来按摩，有的时候呢也会直接用眼霜以及它附赠的这个小刷头来按摩。这个呢，大家看自己手头有什么顺手的工具就可以了。一定要保证就是充足的润滑度，不要拉扯到皮肤，因为眼下的肌肤还是挺脆弱、挺薄的。我还是用我的左边脸来给大家演示一下。首先就是把按摩油涂在我们的脸上。我今天画了眼妆，但是底妆呢就是一些面霜之类的。这个范围呢，基本上就是从眉毛上面一直到我们的嘴角下边。涂完了按摩油之后呢，我们要把这个拨筋棒也给它稍微润滑一下。第一步呢，就是给整个面部做一个血液循环的加快。那是先从眼角开始，到我们的眉毛上方，再到太阳穴。太阳穴的时候可以多按压几遍。然后这样可以大概的刮十次，其实是非常非常舒适解压的一个过程。如果你白天工作太累，就脑子里一些事情转的停不下来的时候，其实这个东西可以帮助我们稍微的有一点镇静，更加适合入睡。然后第二步呢，就是从嘴角再到我们的太阳穴，也是这样慢慢的。轻轻的，不要拉扯到皮肤。其实嘴角下垂的话，会非常非常的显老。下一步呢，就是来淡化黑眼圈和泪沟。那首先第一步呢，我们从眼尾开始，眼尾到太阳穴，按住，眼尾到太阳穴，按住，就大概做五到十遍，看你自己的这个酸痛程度。如果很酸的话，你就多按几遍，越酸就要越多按才有效果。接着呢，我们从眼中到太阳穴，眼中到太阳穴，眼中到太阳穴。就有时候特别疲惫的时候，眼下就会非常的肿胀。然后下一步是从眼头开始到太阳穴，看了一天电脑，看了一天手机的时候，眼下一般都容易比较的水肿浮肿。这一步呢，可以帮助我们加快眼下的血液循环，呃，减少黑眼圈呀这些的产生。通透<笑>。下一步呢，就是针对我们这个泪沟和法令纹中间的这块区域的按摩。其实我有对比过，老化快的那边脸，这边是比较凸出来的，反而是比较凸出来的，肉会比较多。然后我会针对这块是进行按压，但是大家要注意啊，千万不要按到这个线上，就不要沿着这个泪沟的线按，而是一而是要按这两条线中间凸出来的这一块。如果你这样摸起来觉得哪边特别的突出，特别的不顺滑呢，可以用这个拨筋棒多在那个地方转两圈，按压转两圈，我就会发现就这个位置，眼中和这个鼻底交叉位的这个位置，按下去的时候，我的整个苹果肌会喷出来，我的法令纹都会消失啊。这个地方呢，我就会多压几遍。接着下一步呢，就是抚平这个法令纹的按摩。那其中一只手稍微拨一下嘴唇，这样的话呢，整个法令纹就撑开了。然后再拿这个拨筋棒来回的抚平，因为有了法令纹呢，法令纹两边的血液循环应该会有点受阻，不不顺畅。这一步呢，也是帮法令纹两边的这些肌肤进行疏通，避免法令纹越来越深。
最后一步呢，就是在给整个脸做一个提升。首先呢，把同侧的手的第三指和第四指放在太阳穴的这边，然后从眼角下方开始，慢慢的送到太阳穴这边。然后一点点往下，都往太阳穴这边走，其实是一个非常舒服、放松、享受的过程。最近大家应该都没有时间去，就是美容院呀、啊，做一些这种面部通淋巴的按摩，但其实就可以自己在家里边做起来。晚上回家之后就自己给自己来一个按摩，还挺放松的，让我们的睡眠质量也可以有有所提升。这样子的话呢，我左边脸就按摩完毕了。如果有时间的话呢，我还会继续针对我这块下颚线进行按摩。是我上次在那个下颚线锻炼的视频里面有讲过那个按摩手法，大家感兴趣的话也可以去看一下那个视频。这套按摩呢，我每周大概会做四五次，就只要有时间呢，我就会站在镜子前面开始一直在按摩脸呀、啊。不仅有淡化这些法令纹、细纹的效果，因为整个皮肤的新陈代谢都有加快，所以还有消水肿、瘦脸的效果。大家一定要坚持每天睡前三五分钟，给自己的脸好好做一下按摩。那如果你觉得这个视频对你有用的话，请帮我点个赞吧。希望大家都可以越来越年轻。我是毛毛，让我们下个视频再见吧。没有关注我的话，记得点个关注哦。我们下个视频再见，拜拜。